จากกรณีที่รัฐบาลอินโดนีเซียยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 69,000 ล้านบาทจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนแล้วก็ PTT EP ออสตราเลเซียนะคะบริษัทลูกในประเทศออสเตรเลียก็รวมไปถึงปตทสอพอปตทบริษัทลูกในออสเตรเลียหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่ท่านขุดเจาะน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติบริเวณแหล่งขุดเจาะมอนทาราของปตทสอพอนอกชายฝั่งออสเตรเลียเหตุเกิดเมื่อปี2552 2009เกือบ8ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทางนิวส์วันโดยคุณนงวดีธนิมมานเนี่ยได้มีการสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีช่วยกระทรวงประสานงานกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียก็คืออาลิฟฮาวาสโอโกเซโนซึ่งเขาได้พูดถึงเบื้องหลังการตัดสินใจว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลอินโดนีเซียถึงเพิ่งมาตัดสินใจที่จะฟ้องตอนนี้ครับที่มาที่ไปเป็นยังไงไปฟังการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีอินโดนีเซียนะครับขอบคุณมากมากที่ใช้เวลาของคุณฮาวาสค่ะคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณค
mm-hmm. Jakarta Central Court. Yeah. Mm-hmm. So that's mean that um, since uh, 2010 until now, in every each mm-hmm. meeting, that uh, mm-hmm. Indonesian are, are trying to uh, communicating and are fighting the settlement with yes. the PTT. There yes. is no response yeah. or are there sending any representative to the meeting as, at all? Well, they come and they meet us and then they agree to do something. They agree on the time, and then when the time comes, they keep saying they postpone, mm-hmm. and uh, they meet again, and then another agreement again, mm-hmm. and then they postpone again. So mm-hmm. it's, it's uh, I think the strategy is uh, delaying tactics. So I think um, the time of delaying tactics is finished. So mm-hmm. I think it's time for BDP to sit with us seriously. Uh, and uh, you know, mm-hmm. see it uh, to the court. Okay. So, how was the PTT responsibility displayed to Indonesia so far? Any responsibility? From so PTT? far, no responsibility whatsoever. Whatsoever. Mm. Not, not, nothing. Okay. Uh, they agree, for instance, to to uh, have a CSR for three million dollar, but then they change their mind. And then they said they agree for $5 million, and then they changed their mind. So this is the way they do business with us. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. And from uh, the PTT uh, press uh, press conference with Thai media, uh, they insist mm-hmm. that the spill has not affected the ecological system and the environment. Uh, they claim uh, the report uh, from mm-hmm. the organization from Australia. And in this case, and what evidence does the Indonesian have in this case? Oh, we have a lot of evidence. Mm-hmm. And it's a little bit strange for, for BDP to to make a reference to evidence from Australia. Yeah. Mm-hmm. Because Australia never did any uh, survey in Indonesian area. Mm. So it doesn't make sense. We have uh, collected the evidence, we have had the sample, you know, we have invited them to to come to do the sampling already in i don't know which year so many letters but they never came so it's um, you know if they want to say that they have data from australia well okay fine mm-hmm. because they have just lost the legal standing against uh seaweed farmer mm-hmm. in australia right yeah mm-hmm. so the australian court has decided that it has jurisdiction over the case. So now it goes to the substance. So if the court says that, well, that the uh, evidence are there, so that uh, what can you say? Mm. So, you know, this is always the theory coming from the TEP. They're saying that the oil is not was not coming to Indonesia. Mm-hmm. We have the data from Australia. Mm-hmm. But, um, well, you can present that uh, argument to Indonesian court. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Right. Yeah. And since when that the Indonesian uh, government has collected all this evidence uh, since 2009? Oh, yeah. We do. We did. Yeah. Mm-hmm. Because we had the evidence uh, back in 2009. Are you working on this case Already. from the beginning? Yeah, 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 yeah. Mm-hmm. Yeah, from the beginning. Mm-hmm. Because uh, the the incident took place on the 20, 21 August, right, 2009. Yeah. Uh-huh. And in 2030th August, the oil already went to Indonesian EZ. Mm. Okay. So only a couple of, and, and the well was only closed sometimes in November. So yeah, we do have, we do have evidence. So if they say uh, there are no evidence, well, let's, let's uh, let the court uh, decide that. We should not. Uh, keep telling back and forth, you know, in the media or in the negotiation that they say they, you know, they have the data. It's okay. They have the data, so why don't they come to us and let's go to the court. Yeah. And may I ask that, uh, does the impact still remains on the environment and the community of Indonesia? Yeah, so far, uh, 
we have done the calculation because we did also a recent survey. Mm -hmm. So recent survey, uh, we have uh, uh, evidence as well. So, you know, it's there. Okay. All right. Yeah. And uh, how far have uh, the Indonesian authorities impound the asset of PTT? And does Indonesia court ruling hold any legal binding on PTT? Well, we are. We will. The freezing of asset is our request to the court. So in our legal system, it's only the court uh, who can order a freezing of asset. Mm. And normally, freezing of assets are given if the losing party uh, does not want to pay. So that's the normal procedure. So this is part of the litigation. We uh, ask for uh, the court to judge the case and then to look at the evidence and also to, dis to, to give judgment on the wrongdoing of PTTP. Mm -hmm. And to give uh, uh, to give a compensation, compensatory damages, and also uh, you know freezing the asset uh, if they don't, if they can, if they don't pay or or you know or as a as a, as a bill. So that's the normal. Mm -hmm. I think it's a normal in a civil litigation. Okay, and what PTT asset known so far in Indonesia? Well, I have not done the calculations, but there are some cooperations with uh, us, so, you know, let's see. Yeah, so we have to look into that again, that how, yeah, um, yeah, what, yeah, what are the yeah, assets yeah. there right now, right? Yeah, mm -hmm. yeah, and, and, and the court, if the court gives the freezing order, um, then we also want to, if the, if, if, PTAP is ordered, for instance, to pay such amount of money and they don't want to pay them. If the assets in Indonesia is not enough, then we we are we are going to ask the court to freeze also the asset outside of Indonesia. Mm -hmm. And so, then there are international practice mm -hmm. uh, on this. I have experience, okay? Yeah. Um, there was a case when Indonesian uh, state-owned company was uh, sued, mm -hmm. okay, by an American company, mm -hmm. and um, we refused to pay. We lost the case and we, re we refused to pay. Mm -hmm. And uh, the company then asked for a court in the United States to freeze uh, the account of uh, these uh, companies all over the world. Mm. And it happened, and um, you know we we got frozen, then we paid. So yeah, I've been involved in in, in a number of litigations uh, before uh, when Indonesia is being sued or uh, who we are suing someone. Mm. So we have been sued recently by by mining company mm. uh, from England from yeah. UK. Mm -hmm. It's called Churchill Mining. And um, we won $1.5 billion, and we we had the litigation in Washington. Mm. And um, and the company has to pay another $10 million and another $100,000 for um, the damages. So, yeah, we have this experience. So, it's, for us, it's a standard. Mm. If you cannot freeze it in Indonesia, we can also freeze it outside of Indonesia. It's just normal. And it means that anywhere in the world that they have their yes. PTT asset, anywhere right? anywhere in the world. Mm. Yeah, yeah, anywhere in the world, yeah. Okay. And uh, yeah. may I ask that, uh, what are the next legal proceedings from now? No, we just file and then up to the, up to the court. We'll wait for the court. Wait for the court. Mm. Mm -hmm. Yeah, normally uh, in Indonesia, uh, the court will order both parties to mediate, to have a meeting, mediations. Mm -hmm. That's very normal. Mm -hmm. So the court uh, will order that, then uh, we will wait for the order of the court, and then we will start negotiation again, but negotiation under the supervision of the court. Mm -hmm. And um, let's see from there. Okay. And... Uh, on the 10th of the May that the PTD hold the press conference, they told the Thai media that uh, they're still waiting for the documents, uh, official documents well, from Indonesian. Uh, what do you say on that? 
Well, that's the court, not me. Okay. So yeah, it's it's it's, it's the court. Uh, that would be the process of the court, not not our process. Okay. Okay. But we we just file. Litigation, it's up to the court. Mm -hmm. Now, mm -hmm. okay. uh, yeah, um, and does your government have any concerns on the PTT freeze on investment in Indonesia as the legal proceeding going on? We have so many partners with uh, global communities on oil and gas. Um, we have we have a Japanese counterpart on gas. Um, we're going to have the second largest uh, gas drilling in the, um, in the world. It's done in Indonesia. We are going to have uh, partners from the U.S. on oil and gas. Um, you know, we have so many partners in the world on oil and gas. So. And so, do you think this uh, yeah, yeah. this litigation will affect the bilateral uh, relations between the two countries? I think there is no relation within because this is a uh, litigation between the government and private sector. Mm -hmm. PDP is private sector, it's not government, so it's nothing to do with the bilateral relation because we have been sued by British company, American company, uh, we have been sued by Chinese company, but it doesn't have not, it's nothing to do with the bilateral relations. Mm -hmm. Mm -hmm. And has there mm -hmm. Has there been any case like this, and how did it include? Uh, case between what? Between, between uh, uh, this oil spilling that affects the environmental and oh, yeah, all this in the ecological system. Mm -hmm. Yeah, 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 yeah. We we have many cases in the streets of Malacca and streets of Singapore. Uh, oil spilling coming from uh, ships. Yeah, yeah. We have a lot of cases. Uh, in the streets of Singapore, we have. I think we have a recent cases in the state of Singapore on the 21st of January. Mm -hmm. There was an oil spill, and we are now working with the insurance and um, with the British company. Mm -hmm. And the difference between uh, oil spills in the streets of Malacca and Singapore and and, and Montara mm -hmm. is that the owner of the vessels, the insurance, they are very quick, mm. they are very responsive, and they are very responsible. They come and they tell us what the problem, they, they, uh, they go and see us, and then they arrange uh, the survey, and then they arrange the payment. So they are very quick. They are responsible. PDP is not like that. PDP refuse to be responsible. Always saying that the oil is not going to Indonesia. We have data from Australia. Uh, say saying A and then it's not uh, fulfilling. It says it's it's different. Yeah. So uh, this is uh, the only if if your question uh, is about whether this is the First time in mm -hmm. in oil spill? No, it's not the first time. We are we have having it all the time. But whether it's the first time that uh, someone who conducted oil spill and not responsible? Yes, it is the first time. Mm -hmm. And lastly, and um, uh, may I that could there still be an amicable settlement in this case? So the court says uh, normally the court will will uh, order us to have a discussion so let's see mm -hmm. we are always open to uh, you know settlement amicable settlement but uh, for your understanding we have been trying to talk to PTAP for so many meetings for so many times and nothing happened Mm -hmm. And lastly, do you have anything to say about this case? Well, um, this is a very important case, uh, and I think the sooner this case is settled, uh, I think the better is for the relation between Indonesia and Thailand. Mm. Okay. Yeah, because somehow it's not been taken care of, and it's sort of being let. Uh, uh, flow like that. I think uh, people keep asking questions, people keep questioning uh, uh, the 
the spirit of ASEAN, why is that the ASEAN countries do not really care about what happened on the environment? So, so I think the sooner this is settled, it's the better mm -hmm. for all the relations in ASEAN. Okay? Okay. Okay, thank you very right. much for today. You're welcome. ครับก่อนหน้านี้เมื่อ6พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับประทอสอพอได้ชี้แจงเรื่องนี้เอาไว้แก่สื่อมวลชนตอนหนึ่งบอกว่าเหตุการณ์น้ำมันรั่วในปี2552 PTTEPAA บริษัทย่อยของประทอสอพอในฐานะผู้รับสมทานและผู้ดำเนินการโครงการมอนทาร่าได้ประสานกับรัฐบาลออสเตรเลียจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระด้านสิ่งแวดล้อมไปศึกษาวิจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำมันดังกล่าวผลการศึกษาสรุปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในหน้าน้ำออสเตรเลียและบริเวณใกล้เคียงหน้าน้ำอินโดนีเซียแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายทางอากาศรวมถึงการสร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของคราบน้ามันพบว่าคราบน้ำมันส่วนใหญ่อยู่ในหน้าน้ำออสเตรเลียที่สำคัญคือคราบน้ำมันไม่ได้ลอยเข้าสู่แนวชายฝั่งทั้งออสเตรเลียและอินโดนีเซียเลยนอกจากนี้ปตทสพเคยชี้แจงกับสื่อนะครับบอกว่าเมื่อปี53เนี่ยปตทสพและ PTT EPAA ได้รับทราบว่ารัฐบาลอินโดนีเซียยื่นข้อเรียกร้องค่าเสียหายว่าน้ำมันรั่วไหลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบต่อประมงเราก็เลยประสานงานกับรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อแจ้งให้ทราบว่าปตทสพยินดีที่จะเจรจาอย่างสุดจริตใจและร่วมกับรัฐบาลอินโดนีเซียในการพิสูจน์ความเสียหายรวมถึงจัดส่งผลการศึกษาให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียนอกจากนี้ยังได้มีการเก็บตัวอย่างน้ําทะเลบริเวณนาปาการังบริเวณใกล้เคียงกับหน้าน้ําอินโดนีเซียเพื่อตรวจสอบว่ามีคราบปิโตรเลียมหรือไม่ผลการทดสอบพบว่าไม่พบคราบปิโตรเลียมซึ่งมาจากการรั่วไหลของแหล่งมอนทาราและไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อสภาพปาการังในบริเวณดังกล่าวและเราได้เจราจากับรัฐบาลอินโดนีเซียเป็นเวลาพอสมควรและพยายามที่จะประสานงานเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง PTT EPAA กับรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อหาข้อยุติและพิสูจน์ความเสียหายหากมีร่วมกันนี่คือส่วนหนึ่งของอการชี้แจงของอบตทสพเรื่องน้ำมันร่วมมอนทาราที่ทำให้อินโดนีเซียตัดสินใจยื่นฟ้องเจ็ดหมื่นล้านใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งวันนี้ทางด้านของนายเทวินวงวานิชซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทก็ออกมาพูดอีกนะฮะบอกว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทปตทสำรวจและผลิตโดยที่กรณีน้ํามันจากแหล่งมอนทาราล่วงไหลโดยที่รัฐมนตรีของอินโดนีเซียนั้นระบุว่าจะยังคงเดินหน้าความร่วมมือกับกลุ่มปตทตามเดิมและทางการอินโดนีเซียไม่น่าจะยื่นขออายัดทรัพย์สินของปตทสพได้เพราะว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการไต่สวนตามกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มปตทเขาก็ชะลอประกาศชะลอการลงทุนใหม่ๆใ,ในอินโดนีเซียออกไปจนกว่าคดีจะได้ข้อยุติครับโดยบอกว่าส่วนของโครงการที่ดําเนินอยู่แล้วก็จะยังเดินหน้าตามปกติแล้วก็บอกว่าปตทยังสนใจขยายการลงทุนในประเทศแถบอาเซียนอื่นๆเช่นเมียนมากัมพูชาแล้วก็มาเลเซียครับจะเห็นว่าการที่ปตทสพเคยยืนยันเมื่อเมื่อ6พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ชี้แจงต่อสื่อครับว่าเรื่องน้ํามันรั่วไหลที่มอนทาร่าเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอินโดนีเซียโดยอ้างรายงานของออสเตรเลียค่ะเรื่องนี้คุณนงดีถามกับทางรัฐมนตรีอินโดนีเซียอย่างที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ซึ่งท่านก็ตอบว่าเรามีหลักฐานมากมายแต่ว่าก็ค่อนข้างแปลกนะที่ปตทสพไปอ้างหลักฐานจากออสเตรเลียทั้งๆท,ที่ออสเตรเลียไม่เคยเข้ามาทำการสำรวจพื้นที่ของอินโดนีเซียเลยเพราะฉะนั้นคำกล่าวอ้างของปตทสพมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลอีกตอนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์แล้วโอ้โหต้องถือว่าแล้วนตรีท่านก็เหมือนกับตอบตอบว่ามาค่อนข้างที่จะรุนแรงกันนะคุณดงวดีถามว่าเคยมีกรณีคล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นในที่อื่นบ้างหรือเปล่า
ทางด้านของรัฐมนตรีก็บอกว่าก็มีกรณีของที่มาลาก,กาในสิงคโปร์ที่น้ํามันรั่วไหลจากเรือลงทะเลแล้วก็เพิ่งมีกรณีแบบนี้กับทางการสิงคโปร์เมื่อเดือนมกราคมซึ่งแต่เคสแบบนั้นเนี่ยบริษัทประกันต่างๆของเขาเนี่ยคือมีความเคลื่อนไหวในการจัดการที่เร็วมากเข้ามาแสดงความรับผิดชอบมาอธิบายถึงปัญหามาจัดการสำรวจจัดแจงเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายแสดงความรับผิดชอบอย่างรวดเร็วแต่ว่ากรณีของปตทสอพอไม่เป็นเช่นนั้นลำดีทันนี้กล่าวนะฮะบอกว่ามีการปฏิเสธความรับผิดชอบยืนกรานท่าเดียวว่าน้ำมันรั่วไหลไปไม่ถึงอินโดนีเซียโดยอ้างข้อมูลจากออสเตรเลียซึ่งแตกต่างกับกรณีอื่นๆทางด้านลำดีทันนี้บอกว่าหากคาถามหมายถึงว่ากรณีน้ํามันรั่วเนี้ยเคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อนหรือเปล่าคําตอบคือโอเคนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ถ้าถามว่านี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่คนทําผิดแต่ว่าไม่ได้รับผิดชอบคําตอบก็คือใช่นี่เป็นกรณีแรกที่เราเคยเจอ,อซึ่งทางปตทสอพอเนี่ยเขาชี้แจงกับสื่อมวลชนในบ้านเรานะครับว่า,าจริงๆแล้วทาง PDT EPA เนี่ยได้ดําเนินการจัดส่งผลการศึกษาแต่ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียยังไม่ได้จัดส่งเอกสารเพื่อพิสูจน์ความเสียหายแล้วก็ยังไม่อนุญาตให้ PDT EPA เข้าพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ MOU ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกลางร่วมกันเพื่อให้ความเห็นจากผลการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งสองด้านนะครับทั้งจากปตทสพที่เคยชี้แจงเมื่อ6พฤษภาคม2560แล้วก็อย่างที่ได้เราฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีอาลิฟฮาวาสโอโกรเซโนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงประสานงานกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียเบื้องหลังการตัดสินใจฟ้องเรียกค่าเสียหายประมาณ 70,000 ล้านบาทจากบริษัทปตทและบริษัทในเครือนะครับเอาละค่ะเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวไปดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นผู้หัวข่าวหลายสำนักข่าวทีเดียวพูดถึงเรื่องของกรณีการออกหมายเรียกอนันต์อาสวะโพกินสักครู่ค่ะ